안녕하세요 반입니다 어제는 비가 너무 많이 와가지고 호스텔 근처에서 네, 카페에 앉아가지고 영상 편집을 좀 했고 오늘은 네, 밖에 나가려고 준비하고 있었는데 호스텔에 자전거가 없네요 네, 그래서 앞에서 자전거를 들리려고 하니까 디포지시 천밭이라서 돈을 찾으러 걸어가고 있습니다 네 그러면 디포지 찾은 다음에 자전거 빌려가지고 저번에 비와가지고 못 봤던 다른 사원을 한번 가보도록 하겠습니다 네 오늘 아유타에서 첫 번째로 도착한 곳은 와탐미까라시고 그러면 탐미까라 한번 보도록 하겠습니다 네, 아유타야 내에서 유일하게 싱화로 된 체디가 있는 곳입니다. 아유타야 시대 때는 이제 왕실 사원으로 쓰였고, 아유타야 건국 이전에 있었던 사원으로 추정된다고 하네요. 이곳에 서 있는 불상을 새로 제작해서 이제 올려놓은 것 같고 어, 우보소 기둥 같은 경우에는 되게 어, 잘 보존되어 있는 사원입니다 이렇게 벽 쪽에 예전에 왕시 사원이었다는 것을 네, 표시해 놓고 있습니다 오늘도 막 날씨가 그렇게 좋은 날은 아닌데 약간 엄청 더웠는데 지금은 또 이제 비가 올것 같기도 합니다 일단 빨리빨리 움직여서 나머지 사원들 한번 살펴보도록 할게요 네, 두 번째 도착한 사원은 완나 프라메루라는 곳이고 아유타야에서 유일하게 파괴되지 않은 사원이라고 하고 높이 6m에 폭이 4.4m인 금불상을 여기에 모시고 있다고 합니다 1500년대에 만들어진 석조불상으로 추정된다고 하는데 일단 한번 들어가서 확인해 보도록 하겠습니다 완나프라메르의 금불상은 또 신기하게 한 반쯤 눈을 감고 있네요 네. 이제 지붕을 보더라도 목조 건물로 되어 있는 걸알수 있고 그래서 파괴되지 않은 사원인 거를 알수 있습니다 그러면 비가 어느 정도 오는지 보고 네, 다음 사원으로 가보도록 합시다 오늘도 조금 빨리빨리 움직여야 될것 같습니다 네, 비 맞았더니까 머리가 더 개판이 되네요 원래는 프라흥항까지 가려고 그랬는데 네, 며칠 내 아유테야 비가 너무 많이 와가지고 가는 길이 일단 물에 좀 잠겼고 앞에서도 이제 물 빼는 작업을 진행을 하고 있습니다 그래서 다른 데로 가야겠네요 네, 그러면 다른 곳으로 한번 가보도록 할게요 네, 쿤 프라노 치킨 누들이란 곳으로 하고 네, 또, 부르망은 또못 참죠. 네. 그래서, 여기는 닭이 들어간 국수 전문점인 것 같고, 한 그릇에 40바씩이에요. 안 봐도 양은 뭐 조금 할 텐데, 뭐또 다른 데 가서 먹으면 보니까 뭐 별로 신경 쓰이진 않네요. 어떤 맛인지 궁금하니까 온 거고. 그러면 조금 기다렸다가 나오면 후딱 먹고, 네, 다음 사원으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이렇게 생겼고, 어, 일단, 네, 밥을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 엊그제 갔던 포트보다 음, 양은 조금 더 많은 것 같네요. 네, 이게 40바시 꽃백인 것 같은데, 금방 보네요. 꽃백이 아닌 건 30바시고, 뭐. 다른 요리가 있는데 제가 일제 못해가지고 저게 뭔지는 잘 모르겠습니다 
생각보다 닭고기가 되게 부드럽고 음, 닭고기를 되게 많이 주시는 편인 것 같습니다 그럼 다 먹었으니까 다음 사원으로 한번 가보도록 하겠습니다 세 번째 도착한 사원은 와차이 와타나람이라는 곳이고 아 여기 타 비가 너무 많이 와가지고 안쪽에 들어가질 못합니다 네, 여기는 1일 입장권으로 들어올 수 있는 곳이고 그냥 단일로 끊으면 50바시입니다 그러면 밖에서 이제 중 땡겨가지고 영상이라도 좀 찍어볼게요 여기까지 왔는데 이쪽에 오는 길에도 이제 물이 넘쳐가지고 막 포크레인으로 뭐 뚝방 작업하고 있고 막 그러더라고요 네, 그러면 영상으로 한번 남겨보도록 할게요 네, 와차이 와타나람에는 8개의 체디에 8개의 다른 부처상이 있다고 합니다. 네. 얼굴이나 뭐, 이렇게 생김새가 다 다르게 생겼겠죠. 아유테 네 번째 왕이 이제 어머님 춤무를 위해서 지은 사원이 와차이 와타나람이고, 아유타야 왼쪽으로 짜오프라야 강이 흐르는데, 거기 왼쪽 편에 위치해 있어서, 와다론처럼. 그래서 일몰 스팟이 쪽이라고 합니다. 네, 원래는 아래쪽으로 자전거를 타고 돌아서 이제 아유타야 오른쪽 편으로 가려고 생각을 하고 있었는데 다리를 다시 건넌 다음에 아유타야 강변 따라 쭉 가다가 커피 한잔 하고 그 다음에 뭐 힘이 남아 있으면 왔냐 이 차이 몽골까지 가고 아니면 이제 아유타야 오른쪽 밑에만 네, 조금 보다가 돌아오지 않을까 싶습니다. 네, 또 비가 오는데 비를 조금 피했다가 네, 다시 출발해 보도록 할게요. 네, 비 맞고 자전거 타고 오니까 머리가 더 개판이 되네요 오늘 왠지 마지막이 될것 같은 사원입니다 여기는 왓수안 다라람이라는 곳이고 라마 1세 아버지 통디에 의해서 건설된 사원이라고 합니다 1782년에 라마가 즉위하고 바로 사원 자체를 복원시켰다고 하는데 자카타도 있다 그래서 한번 둘러보고 나가도록 하겠습니다 이제 두 번째로 본 곳이 우보솥이고 우보솥의 특징이라고 한다면 여기 보시면 이렇게 네. 불상처럼 이렇게 단을 3단으로 쌓아놓은 게 조금 특징이라고 할수 있겠네요 복원된 사원이라 그런지 상당히 깔끔하고 이쁩니다 네. 스투파도 이제 총 중앙에 하나 그리고 가쪽으로 4개 4개씩 총 8개가 서 있고 네, 사원 자체가 상당히 깔끔한 거를 볼수 있네요. 그럼 또 비가 오는데, 네, 빨리 호스텔로 돌아가서 오늘 좀 씻고, 근처 야시장 열린다고 하니까, 씻고 야시장을 한번 가보도록 하겠습니다, 오늘은. 이제 내일 모레, 어, 금요일이 되면 수코타이로 떠나는 버스를 타지 않을까 싶은데, 돌아가면서 수코타이 행 버스가 몇 시에 있는지 한번 확인도 해보고, 네, 그러도록 하겠습니다. 샤워하고 나왔고 이제 저기 앞에 열리는 나이트 마켓으로 한번 가보도록 하겠습니다 5일부터 9일까지 네, 아유타야에서 여기 나이트 마켓을 연다고 하는데 어떤 모습인지도 좀 보고 그 다음에 뭐 먹고 싶은 게 있다면 네, 좀 골라가지고 저기 앉아가지고 좀 먹고 뭐 그러지 않을까 싶습니다 어떤 식으로 열리나 영상 한번 찍어보고 네, 먹을 것도 좀 골라보도록 할게요 아, 
비슷한 것도 많이 팔고 있고 어, 뭘 먹을지를 아직 결정 못해서 이것저것 사가지고 저기 앉아서 조금 먹어야 될것 같습니다 사람 진짜 많네요 여기가 어, 아유타야 워크스트리트라고 합니다 헤드판에 그렇게 됐습니다 대충 위에 보이는 것 같고 왜 야시장 먹으면 초밥이 걸린지 모르겠지만 먹어보겠습니다. 오늘은 사이코기랑 저거는 뭔지 모르겠는데 뭐 계란이라 뭐 붙여놨다라고. 아유타 목이 진짜 많네요. 과자 안 보고 손뼉 한번칠 때마다 목이 한 마리씩 죽입니다. 한 일주일 정도 되는데 막 시간상으로 나가서 이제 둘러본 건한 이틀밖에 안 되는 것 같습니다. 하루 나갔다가 하루 영상 편집하고 뭐 도착한 날 쉬어버리고 이러니까 네, 시간이 막 그렇게 별로 없는 것 같네요. 일단 오늘은 두 번째로 아유타야 사원들 어, 구경하고 왔었는데 아쉬웠던 거는 몇몇 사원을 못 갔던 거고 그래도 나름 잘 찾아서 이것저것 더 보려고 노력했지 않았나 싶습니다. 이제 내일 모레 수코타이로 가니까 그때 영상을 한번 찍어보도록 하도록 하겠습니다 수코타이에서는 한 일주일 있을 것 같고 그 다음에 치앙마이랑 치앙라이 한 일주 반 정도 있다가 라오스로 갈 계획이고 그 후에 뭐 라오스에서 며칠 있는지 그거는 조금 생각을 해봐야 될것 같습니다 네 그러면 이번 영상은 여기까지입니다 안녕 끝